di sorta di danno. Qual è il, il più brutto ricordo e il più bel ricordo che, 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 che ti è rimasto da quando sei partito da Sant'Agno? Il più, più brutto e il più bello. Io devo dire la verità, più brutti che belli. No? Perché... Brutto, brutto, brutto. Brutto, brutto, quando ho avuto l'imbarto mentre che lavorava eh, da privato. Che se morivo là non stava nemmeno agli ingaggi. Lavorava nero allora? Nero. Ma guarda lui. E non solo che lavoravo nero, stava sotto lì il maltempo che avevano pagato. E sì, quando, quando c'erano gli intimperi. E non lavoravano con la dentro. E io andavo a prima, perché c'era sempre il lavoro da un anno no. all'altro. No. Tutto a nero, tutto più o meno a nero. Eh. Dunque ne no, più o meno. Da tutto a nero, di... quello da... che si lavorava privato. Da privato era tutto a nero, sì. no. E dal punto di vista sanità, dal punto di vista... come, come funzionava? No. In caso di malattia... In caso malattia di... io stavo ingaggiato con la vita. Ah, dunque, stavo tutto a posto. Eri coperto già. Sì, era già coperto. Tu e la tua famiglia. Senz'altro. Tu e la tua famiglia. Era solo il privato, si lavorava in nero. Che sarebbe stato proibitissimo a lavorare in nero. Sì, sì. Eppure lavorava. E se ti prendevano, ti mandavano in Italia? No, quello non no? succedeva. Quello non dice, però eh, te la vedevi nera. Eh, che cosa ti facevano? Per esempio? Eh, questo ma di... non ti posso non dire precise, precise, mm -hmm. perché sono passata anche sì, degli sì, anni, sì, sì, dall'85 sì. che sono sì, sì. rimpatriato. Dunque, dunque il lavoro era più Io sono andato a 48 anni come invalidità per cause di salute in pensione. E 48, a 48 anni. E perché lavoravo troppo? Non potevo dire. Eh, Quello sì, sì. che non ha fatto nessuno lo penso io in tutto Sant'Agata. Dunque la, la media, la media di, 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 di ore lavorative al giorno per te erano di qua, quando erano? Ma non si potevano Vabbè. contare perché se io ci avevo da finire una stanza, per dire, e poteva finire eh, alle 11, alle 12. Uh, ho fatto un locale di notte? Di notte. Di notte, dunque cominciò, da, cominciò la mattina alle 7. Alle 7 fino alle 11. E poi quando... Ma mica sempre, ogni tanto. No, ogni tanto. Quella era in continuazione. E noi ti ho detto che la pasta è arrivata un periodo per il sonno e per la stanchezza non la assaporava nemmeno. Talmente te, 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 non ti sei... Questo è incredibile quando uno dice queste cose. E, e, e quanti anni è durato questo, questo sacrificio enorme? Eh, sono stato oh, 20, eh, 25 anni. 25 anni? No, i primi anni non tanto, i primi 3-4 anni. Ma poi dopo. Hai passato una ventina d'anni a... Nelle condizioni... 20, 20 anno, eh, condizioni no, così. No. Hai visto, eh. signor? No, lo, ma nessuno lo può credere, queste cose che io dico. Eh sì, perché tu, tu, ma tu... però c'ho anche dei testimoni di Sant'Agata. Sì, e questo, questo con il lavoro boh, è stato difficile, dopo non avevo nemmeno il tempo di apprezzare le cose, di, di conoscere, no, di niente, altro, niente, niente. nemmeno eh, se è riuscito a parlare. La domenica si lavorava anche. Eh sì, 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 sì. ma a me non era pesante è la domenica quando non era pesante i dolori che doveva cominciare di nuovo come fosse che era un'impressione mia che il lunedì si cominciava di nuovo, di nuovo la settimana di nuovo un ciclo di, eh, di, di, di 15 ore, 16 ore di lavoro al giorno e dormivi pochissimo e eh, vi sto a dire che non, era un periodo che non, non assaporava nemmeno la pasta tu che è stata veramente durissima durissima una vita durissima. Da... e se io lo racconto a un giovine dice ma tu sei stato pazzo che sei mm. Mm. però mi venga a dire con tutti e cinque figli, mm. ho comprato una casa un po' vecchia, me l'ho ristrutturata e quello è che mi ho trovato che deve fabbricare la casa alla punta della montagna. Ah, eh, qua va, sempre a Sant'Agata. Santa Dunque tutti questi sacrifici sono, si è arrivato con tantissime ore di lavoro a una casa. Eh, purtroppo. Un'altra casa, io sono andato per l'altra casa dove abita, perché l'ho pagata 450 mila lire. E da allora, eh. che 400 lire al giorno. Cioè, se se prendi anni 65, 70. Eh, 60, i 60, 60 sono partiti. No. Quindi, 
la pancata quattro, eh, 150 mila lire però ce la volevano 900 mila per eh, ristrutturare eh, certo, certo. e voglio... allora come si fa? Eh. ho dovuto partire per l'estero voglio dire, boh, questa sono, sono, sono state, è stata l'esperienza piuttosto bruttina un'esperienza piuttosto bellina Ma... diciamo, piuttosto bella che... io devo dire la verità bruttina da una parte però sono contento che i figli sono tutti come si deve e ognuno ha il suo lavoro e ha la sua casa per bene. In Germania? No, tutti uno solo è, uno è, rimasto in è rimasto in Germania. Poi ce n'è una a Bologna che si è comprato la casa appena che è venuta, poi si è comprato altri due appartamenti e c'è le figlie. Professoressa. E lavorano loro marito e moglie, tra poco dovrà andare in pensione, se le leggi rimarranno così. Ah. L'altro, eh, quello che è rimasto in Germania, era un'unica figlia, potete immaginare, si è fatta una bellissima casa e si trova là di vivere con due figli maschi. Io ho otto nipoti. Dunque da, 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 hai la soddisfazione di avere una famiglia unita, una famiglia che... Unita, vive... vabbè, succedono sempre. Sempre c'è qualche problema. No? Ah, però vi tengo a dire che sono contento che loro stanno bene in casa. Io sto bene, grazie E tu sei in casa. casa mia. Io ancora a questa età, 77 anni, vado tutti i giorni in campagna. Eh, bravo. C'ho l'orticella, ah. non compri niente più quello che butta. C'ho oltre 50-60 piante di mele che vanno per tutte. Dunque se, se tu dovresti mandare un messaggio diciamo, ai giovani, che cosa diresti ai giovani? Cosa diresti? Beh, il messaggio che è che dovunque vai, se non lavori, non lavori perfetto, non sei apprezzato. Dovunque vai. Dovunque vai, dunque il lavoro, il lavoro, il lavoro onesto è onesto per il mio servizio che poi gli ultimi sette anni ho lavorato da capo squadra sì. e questo c'è il testimone di Sant'Ago la famiglia Cardillo dunque, che si trova a Vinghen sì, sì. Dunque, dunque il messaggio che, che, che vuoi far passare ai giovani è di dire che se la riuscita dipende dal onesto, lavoro, dal lavoro onesto, e dal lavoro a lavorare mm -hmm. e lavorare molto e deve essere onesto di andare nelle case e non toccare niente perché se no perdi la fiducia allora Antonio io ti ringrazio della tua collaborazione ti auguro una buona salute ma una eh, lunga vita di pensionato e che tutto eh, vada questa sarà, io spero che sarà difficile perché ci ho molti mali beh insomma più o meno quando si arriva alla certa età più o meno quasi tutto eh, io, io sono venuto già in pensione per causa di malattia mm. Sono passato questi anni e sono contento. Beh Antonio, allora di nuovo grazie. Sì, e... Arrivederci. Speriamo di rivederci. Ma perché no?